మన ప్రవీణ్ యేసు క్రిస్తునంలో మీ అందరికి శుభబంధాలు తెలియజేస్తున్నాను దేవరాజ్ నమ్మది అనేటువంటి ఈ మా ఛానల్ వీక్షిస్తున్నందుకు మీ అందరికీ శుభబంధాలు తెలియజేస్తున్నాను చాలామంది మరి సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తూ ఉన్నారు మరి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి విని వెంటనే అండ్ తర్వాత మరి బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది అది కూడా ప్రెస్ చేయండి మేము చేసే ప్రతి వీడియో మీకే ముందుగా వస్తుంది మరి అలా మీరు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని లేంటి యొక్క వీడియోస్ అన్నింటిని కూడా వీక్షించి మరి దైవదీనులు పొందగలరు దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ బహుగా దీవించిన గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ మార్నింగ్ అండ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ అందరికీ వందనాలు బాగున్నారా చాలా సంతోషం మీ గురించి మేము ప్రతి దినము ప్రార్థన చేస్తున్నాం మా ఇంట్లో మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ మీ కుటుంబాలు మీరు బాగుండాలని మీరు కూడా మా గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నారని మేము తలస్తున్నాం అండ్ దట్స్ యువర్ డ్యూటీ అండ్ దట్స్ అవర్ డ్యూటీ మేము మీకోసం మీరు మా కోసం ప్రార్థన చేయాలి మన మిరుగు పొరుగు వారి కోసం మిత్రుల కోసం మనం ప్రార్థన చేయాలి అది చాలా మంచిది ఎందుకంటే చాలాసార్లు దేవుడు మన ప్రార్థనలు బట్టి మన పొరుగు వారిని మా ప్రార్థనలు బట్టి మిమ్మల్ని మీ ప్రార్థనలు బట్టి మమ్మల్ని అలా దేవుడు ఏం చేస్తాడు కాపాడుతాడు స్తోత్రం కాబట్టి విజ్ఞాపన ప్రార్థన మరి ఇతరుల గురించి ప్రార్థన చేయడం అనేది చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్తోత్రం మీ అందరికీ తెలుసు మనకి స్టడీ గైడ్స్ ఉంటాయి తెలుసండి మీకు మీకు తెలియదేమో నా గురించి నేను టెన్త్ క్లాసు టూ టైమ్స్ తప్పాను అనమాట అండ్ ఫస్ట్ టైమే నాలుగు సబ్జెక్టులు పోయినాయి సోషల్ తెలుగు మాత్రమే పాస్ అయ్యి మిగతా అన్నీ తప్పా అండ్ మళ్ళీ రాసిన తర్వాత మూడు పాస్ అయ్యి మళ్ళీ ఒకటి తప్పా మ్యాథ్స్ ఎందుకంటే అసలు నాకు చదివదనే అబ్బలు అప్పుడు స్పోర్ట్స్లో ఉండేవాడిని కొంచెం టెన్నికాయిట్ తర్వాత సమ్ ఇన్నో స్కూల్ పీపుల్ లీడర్ అని చెప్పి అట్లా ఈ యావిగేషన్స్తో ఎక్కువ ఉండిపోయేవాడిని సరిగ్గా చదవలేదు ఆల్ ఇన్ వన్ అని ఒకటి ఉంటుందని నాకు తెలియదు అప్పుడులో అదే నేను చెప్పదలిచింది ఆల్ ఇన్ వన్ అని ఒకటి ఉంటుంది రైట్ అంటే అన్ని సబ్జెక్టులు అందులో ఉంటాయి అండ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అప్పటి వరకు కండక్ట్ చేసినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్స్ అను వాటి యొక్క ఆన్సర్స్ని పక్కనే ప్రింట్ చేస్తారు ఐ డోంట్ నో దట్ వన్ నాకు తెలియదు ఫస్ట్ టైం ఆలే ఆల్ ఇన్ వన్ అంటారు బాబు ఇదే ఆల్ ఇన్ వన్ ఆల్ ఇన్ వన్ అంటే ఏంటి ఏంటి అనుకునే ఉండి బికాస్ బికాస్ ఐ డిన్ స్టడీ వెల్ చూసాను ఆల్ ఇన్ వన్ ఇంత లా ఉంది అన్ని సబ్జెక్టులు అందులో ఉన్నాయి క్వశ్చన్ పేపర్స్ అప్పుడు ఇచ్చిన ఇప్పుడు ఇచ్చినవి అన్నీ పెట్టాడు సరే చదివాను ఆ తర్వాత వన్ ఇయర్ ట్యూషన్కి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత ఏదో అట్టట్లా గట్టెక్కాను పాస్ అయ్యాను ఇప్పుడు నేను బిఏ కంప్లీట్ చేశాను సెక్యులర్గా మరి బిబుల్ కాలేమో నేను చాలా డిగ్రీలు చేశానులేండి నా బీటీహెచ్ బీడి ఎండి ఎంటీహెచ్ మళ్ళీ డబల్ ఎంటీహెచ్ అయింది నాది మళ్ళీ ఇప్పుడు డాక్టరేట్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ ఇంకా చదువుతూనే ఉంటాను చదువుతాను కూడా వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈస్ యూనో ఇట్స్ వెరీ కంఫర్టబుల్ యూనో హ్యావింగ్ వన్ బుక్ హ్యావింగ్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఈజ్ కంఫర్టబుల్ రైట్ ఈరోజు పిల్లల్ని చూస్తూ ఉంటే అసలు మా టోనీని చూస్తే ఇంత పెద్ద బ్యాగ్ తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటాడు వాడు ఎలా అనేసుకుంటూ దాన్ని మోయలేక పిల్లలకి ఎక్కువైపోయింది ఎల్కేజీలోనే చాలా బుక్స్ పెట్టేసి పాపం వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు చూస్తుంది చాలా జాలి వస్తుంది వాళ్ళని మరి వాళ్ళకి ఆలిన్ అన్ వన్ ఆల్ ఇన్ వన్ లేవేమో మరి ఇంకా మరి ఎప్పుడు వస్తాయో వాళ్ళకి వెల్ మనకు కూడా దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన ఆల్ ఇన్ వన్ గాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హాల్ లూయ వీ హ్యావ్ గాడ్ హూ ఈజ్ ఆల్ ఇన్ వన్ యూనో వీ డోంట్ గో ఫర్ స్టడీ ఫర్ అనదర్ గాడ్ వీ డోంట్ గో ఫర్ స్టే మనీ ఫర్ అనదర్ గాడ్ we go to god for everything hallelujah oka appudu radio lu veru undayi tv lu veru undayi computer veru undedi emails veru undayi anni veru 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 ga undayi calendar veru undedi calculator veru undedi ipudu oka phone lone anni right what a comfort 
అండ్ అవర్ గాడ్ ఆల్సో ద సేమ్ మన దేవుడు కూడా సమస్తమును అయి ఉన్నటువంటి వాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ ఆయనలో అన్నీ ఉన్నాయి నీకు స్వస్థత కావాలన్నా నీకు విజయము కావాలన్నా నీ లైఫ్లో నువ్వు సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలన్నా జ్ఞానము కావాలన్నా జాబ్ కావాలన్నా మ్యారేజ్ అవ్వాలన్నా ఇంకేదైనా సరే దేవుడు నీ జీవితంలో చేయగలిగిన సమర్థుడు నువ్వు నమ్మితే స్తోత్ర నమ్మిన వారి జీవితంలో దేవుడు ఏం చేస్తాడు కార్యములు చేస్తాడు నేను టూ వీక్స్ బ్యాక్ సిక్ అయిపోయాను చాలా డల్ అయిపోయాను టూ త్రీ డేస్ బాగా భయంకరమైన జ్వరము చలి అలా వచ్చేసింది అండ్ అంతకుముందు నుంచి నేను ప్రసంగాలు చేస్తున్నాను కదా గాడ్ ఆఫ్ ఆల్రెడీ అని చెప్పి అండ్ సో ఐ దట్ దట్ కేమ్ ఇన్ టు మై మైండ్ నా 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 మనసులోనికి వచ్చింది అది వచ్చి దెన్ ఐ ఐ థాట్ అబ్ లాడ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ద హీలింగ్ ఫర్ మీ ఆల్రెడీ అని దేవుని ప్రయ ప్రేస్ చేశాను స్తోత్ర నా కొరకు నువ్వేం చేసావు ఆల్రెడీ స్వస్థతని ఏం చేసావు సిద్ధపరిచి ఉంచావు సో ఐ విల్ బీ హీల్డ్ అని నేను చాలా ధైర్యంగా ప్రే చేసుకుంటూ ఉన్నా మిడ్ నైట్ దేవుని వాక్యం చదువుకుంటూ ప్రే చేసుకుంటూ అట్లా నేను గడిపాను అండ్ ఐ థింక్ త్రీ టైమ్స్ అనుకుంటా టూ త్రీ టైమ్స్ సాతాను నా మీద పడ్డాడు సాతాను నా మీద పడ్డాడు నాకు వాడికి ఫైటింగ్ జరిగింది నిద్రపోనివ్వలేదు పిచ్చి పిచ్చి కాలలు నన్ను ఏదో పట్టుకొని తీసుకెళ్ళిపోతున్నట్టు అట్లా చాలా చాలా వచ్చింది ఆయన ఐ ఫౌట్ ఐ ఫోర్ట్ అండ్ గాడ్ గేవ్ మీ విక్టరీ హాల లూయ మనం బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు సాతాను మన మీద ఏం చేస్తాడు దాడి చేస్తాడు చేశాడు అట్లాగా త్రీ టైమ్స్ చేశాడు ఊపిరి ఆరినే వాళ్ళ నన్ను అరుస్తున్నా ఎవరికి వినపడలేదు అలా అనిపిస్తుంది మనకి ఎందుకంటే సాతాను అట్లాగా దాడి చేస్తాడు మనల్ని ఆవరించలేడు ఏం చేస్తాడు దాడి చేస్తాడు కానీ దేవుని దోతలు ఆయన కాపుదల మనకి ఉంది కాబట్టి మనం జయించి బయటికి వస్తాం స్తోత్ర నేను ఒక త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకుంటా డెంగ్యూ ఫీవర్తో చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను ఐసీలో మూడు రోజులు ఉన్నాను అండ్ ఐ వాజ్ ఎట్ ద డెత్ పాయింట్ అనమాట ప్లేట్లెట్స్ చాలా డౌన్ డౌన్ అయిపోయి ఇంకా అసలు నమ్మకం లేదు అన్నారు ఆయన దేవుడు నన్ను బ్రతికించాడు త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అండ్ అదే సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు వస్తుందేమో అనుకున్నాను ఎందుకంటే ఒకరోజు అంత డల్ అయిపోయాను ఆయుష్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లాల్సి వచ్చింది బట్ ఎనీవే ఒక త్రీ ఫోర్ మోస్ట్లీ త్రీ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ అలా ఉండి వచ్చేసాను దేవుడు నన్ను డిశ్చార్జ్ చేశాను నేను అనుకున్న దేవునికి ప్రభా ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో అగైన్ టు ది ఐసీ అగైన్ మళ్ళీ నేను అట్లాంటి స్థితికి వెళ్ళదలుచుకోలేదు నాకు ధైర్యం దయచేయని నాకు ఆరోగ్యం దయచి మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు నన్ను స్వస్థపరిచాడు హాలలు యా గాడ్ ప్లాన్డ్ ద హీలింగ్ ఆల్రెడీ ఫార్ మీ అండ్ నవ్ ఐ స్టాండ్ టు ప్రీజ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అగైన్ నాకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మళ్ళీ నుంచొని మాట్లాడగలుగుతున్నానని బట్ ఎన్ మళ్ళీ పాడగలని కూడా అనుకోలేదు దేవునికి స్తోత్ర అండ్ ఐ వాస్ అండ్ ఐ వాస్ ప్రేయింగ్ అండ్ ఆస్కింగ్ గాడ్ లాడ్ ఏం చెప్పాలి అండ్ గాడ్ వాస్ స్టిల్ డీలింగ్ విత్ మీ ద సేమ్ టాపిక్ అదే సేమ్ అంశం మీద మాట్లాడమని దేవుడు నాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అదే దాని గురించి మాట్లాడు బికాస్ ఐ హ్యావ్ ప్లాన్డ్ మెనీ థింగ్స్ ఫర్ యూ ఐ ప్లాన్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ యూ అని దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈరోజు మనం ఒక కొన్ని సందేశాలు కొన్ని సందర్భాలు చూద్దాం మన దేవుడు ఆల్ ఇన్ వన్ గాడ్ స్తోత్ర అండ్ అవర్ గాడ్ ప్రిపేర్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ అస్ ఆల్రెడీ దట్ బిఫోర్ వీ ఎక్స్పెక్టెడ్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకముందే దేవుడు మన కొరకు సమస్తం కూడా దాచి ఉంచుతాడు అండ్ ఎవరు పొందుకోగలుగుతారు ఎవరు పొందుకోగలుగుతారంటే ఎవరైతే ఆయన త్రోవలు నడుస్తూ ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన ఎందు విశ్వాసం ముంచి ముందుకు వెళ్తారో వారు ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క బహుమతిని వారు ఏదైతే ఆశించారో దాన్ని ఖచ్చితంగా పొందుకోగలుగుతారు హాల లూయ దేర్ వాజ్ అ ఉమన్ హూ హ్యాజ్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ హర్ ఊంబ్ 
చాలా బాధపడతా ఉంది ఆ స్త్రీ పూర్వకాలంలో పిల్లలు లేకపోతే ఇప్పుడు కూడా అనుకోండి పిల్లలు పెళ్ళైన తర్వాత పిల్లలు పుట్టుకుపోతే అసలు సమాజం ఒకలాగా చూస్తుంది ఏమండి అవును కదా ఒకలాగా చూస్తుంది చాలామందికి ఈ మధ్య వాతావరణాన్ని బట్టి ఫుడ్ని బట్టి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అలవాట్లను బట్టి చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి వాళ్ళు పిల్లలు కలలేకపోవడం ఇట్లాంటి అన్నీ చాలా జరుగుతూ ఉన్నాయి అండ్ ఆ రోజున ఒక స్త్రీ చాలా ఆవేదన పడింది ఆ రోజున షీ వాజ్ వెరీ మచ్ డిసప్పాయింటెడ్ అండ్ క్రాయింగ్ అండ్ సమాజంలో తనకు చాలా అవమానం జరుగుతుందని తన సొంత తన సొంత తోడి కోడలు అంటామా చెల్లి అవుతుంది అంటే ఆయనకి ఇద్దరు భార్యలు ఎల్కాన్ అనేటువంటి ఆయనకి ఇద్దరు భార్యలు ఎంతమంది అండి ఇద్దరు భార్యలు ఆ ఎల్కాన కి ఇద్దరు భార్యలు అందులో ఒక ఆవిడ పేరు హన్న మరొక ఆవిడ పేరు పెనిన్న చెప్పండి హన్న పెనిన్న హన్న పెద్దది ఆమెకు పిల్లలు లేరు కాబట్టి ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఇంకొక ఆవిడని పెళ్ళి చేసుకున్నాడు ఆ రోజుల్లో అలాంటిది ఒక సంస్కృతి ఉండేది కాబట్టి ఆయన ఇంకొక ఆవిడని పెళ్ళి చేసుకున్నాడు ఆవిడ పేరు పెనిన్న ఆవిడకి పిల్లలు పుట్టారు ఇక ప్రతిరోజు ఆవిడతో ఏంటంటే ఒక ఒకలాంటి సూటిపోటు మాటలు మాట్లాడుతూ ఆమెను ఎంతగానో ఇబ్బంది పెట్టింది పెనిన్న చాలా బాధపడేది హన్న మరి దేవుని కో దేవుని యొక్క సన్నిధిలో చాలా ఏడ్చేది వీరందరూ కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఎరుసులేము దేవాలయానికి వచ్చి వారి యొక్క కుటుంబం నిమిత్తం వారు బలర్పిస్తూ ఉండేవారు అక్కడ ఉన్న సందేశం ఏబట్టి నేను మీకు కథలా చెప్తా ఉన్నాను ఎరుసులేమునికి వచ్చేవారు బలర్పిస్తూ ఉండేవారు హన్న కూడా వెళ్ళేది పెనిన్న వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళందరూ వెళ్ళేవారు ఈ ఈ యొక్క ఎల్కాన మరి రెండో ఆవిడ కోసం చక్కని బలు అర్పించేవాడు పిల్లల కోసం కూడా ఇచ్చేవాడు ఈవిడికేమో రెండు పాలు ఇచ్చేవాడు అంట ఎన్ని ఇచ్చేవాడు రెండు పాళ్ళు ఆవిడికి ఎక్స్ట్రా ఇచ్చేవాడు ఎందుకంటే ఆవిడ ఏమవుతుంది ఫీల్ అవుతుంది కాబట్టి నా మొదటి భార్య ఫీల్ అవ్వకూడదు అని చెప్పేసి ఆమెను మంచిగానే ప్రేమించాడు ఎంత మంచిగా ప్రేమించినా ఏం చేసినా కానీ పిల్లలు పుట్టకపోయేసరికి చాలా ఆవేదనతో ఆవిడ దేవుని సందులో ప్రార్థన చేస్తూ ఉంది హాల లూయా ప్రేమన్ దేవుని బిడ్లారా ఫర్ గాడ్ నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ హాల లూయా ఫర్ గాడ్ నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ మొన్న న్యూస్లో వచ్చింది డెబ్బై మూడు సంవత్సరాలు అటువంటి ఒక స్త్రీ మామగారు ఇద్దరు పిల్లలు కనింది అండ్ దాట్ వాజ్ సమ్ టెస్ట్ చూప్ టమ్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ ఆ టైప్లో అలా ప్రయోగం చేశారు అది సక్సెస్ఫుల్ అయింది ఆవిడ ఇద్దరు పిల్లలు కనేసరికి అబ్బో అసలు న్యూస్లో చాలా చెప్పారు కానీ సారా ఈ తొంభై సంవత్సరాలు అప్పుడు కనింది ఆవిడ అందరికంటే గ్రేట్ అసలు ఆ వయసులో కనడం అనేది చాలా చాలా గ్రేట్ యాక్చువల్లీ సారాయి కంటే ముందు కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళు వందల సంవత్సరాలలో కన్నారు వాళ్ళ గురించి మనకు రాయలేదు కానీ వాళ్ళు వందల సంవత్సరాలు వందల సంవత్సరాలకు కొన్నారు ఐదు వందల సంవత్సరాలకు కొన్నారు అవును అట్లా కన్నారు మనం ఆది కణంలో చూస్తూ ఉంటాం సరే వారి గురించి మనకి ప్రస్తావన కాదు కానీ దేవుడు ఏం చేస్తాడు ముందుగానే ప్లాన్ చేస్తాడు ఇఫ్ యు ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ సంథింగ్ దట్ దట్ మేక్స్ యూ హ్యాపీ గాడ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ యూ దాయ్ దేవుడు మీకోసం దాన్ని ముందుగానే సిద్ధపరిచాడు మనం ఆయన త్రోవలో వెళ్తూ ఆయన కట్టడం అనుసరిస్తూ మనం వేచి చూడడమే దేవుడు మన నుంచి ఆశించేటువంటిది హన్న షి వాస్ ప్రేయింగ్ ఒకసారి మనము చూద్దాం చూడండి మొదటి సమయం గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయంలో తొమ్మిదో వర్ష నుంచి మనం ఎనిమిదో వర్ష నుంచి మనం చూస్తాం ఆమె పెనిమిటి అయిన ఎల్కాన అన్న నీవు ఎందుకు ఏడ్చుచున్నావు నీవు భోజనము మానుట ఎలా నీకు మనోవిచారం ఎందుకు కలిగినది పది మంది కుమార్ల కంటే నేను నీకు విశేషమైన వాడిని కానా అని ఆమెతో చెప్పుచూ వచ్చిన అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు ఎమ్ ఐ నాట్ బెటర్ దెన్ టెన్ చిల్డ్రన్స్ దట్ యూ హ్యావ్ ఇంకా భర్త ఇంకేం చేస్తాడు అట్లా ఓదరుస్తున్నాడు ఏమని నీకు పది మంది చిల్డ్రన్ ఉండగంటే నేను ఉండడం గొప్పే కదా 
ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఎందుకు బాధపడుతున్నావు అని అంటున్నాడు ఈ హన్నాతో ఎంతమంది ఉన్న పిల్లలకు కావాలనేటువంటి ఆ ఆశ నేను తల్లిని కావాలి అనేటువంటి ఆశ ఆవిడికి ఎంతో ఉంది ఎంతో ఉంది అది గొప్ప భాగ్యము దేవుడు స్త్రీకి ఇచ్చినటువంటి గొప్ప భాగ్యం అలా ఆమె ఏడుస్తూ ఉంటే తర్వాత చూడండి వారు శిలోహులో అన్నపానములు పుచ్చుకునిన తర్వాత అన్న లేచి యాజకుడైన ఏలి మందిర స్తంభము దగ్గర ఆసనం మీద కూర్చుని ఉండగా బహు దుఃఖక్రాంతురాలై వచ్చి యహోవా సన్నిధిని ప్రార్థన చేయచ్చు బహుగా ఏడ్చుచు సైన్యముల అధిపతి యహోవా నీ సేవకురాలైన నాకు కొంచెం వాళ్ళని పెంచండి నాకు కలిగి ఉన్న శ్రమను చూచి నీ సేవకురాలైన నన్ను మరొక జ్ఞాపకము చేసుకొని నీ సేవకురాలైన నాకు మగపిల్లను దయచే ఏమడిగిందండి అంత క్లారిటీగా ఏమడుగుతుందండి నిన్ను ఎవరో ఒకరు నువ్వు అంటాం కాదు షీఈస్ ఆస్కింగ్ యూనో ఐ నీడ్ అ బేబీ బాయ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హాల్ లూ వెన్ వి ప్రే అవర్ ప్రేయర్ షుడ్ బి సచ్ ఎ స్పెసిఫిక్గా ఉండాలి మనం ప్రార్థించినప్పుడు మన ప్రార్థనలు స్పష్టముగా ఉండాలి ఒకసారి చెప్పండి ఎలా ఉండాలి స్పష్టముగా ఉండాలి మనం షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏం కావాలంటే ఏదో సోపి అని అను డౌవ్ ఇవ్వండి యాడ్లు ఇవ్వండి అని ఏం చేస్తాం స్పెసిఫిక్గా ఆ కంపెనీ పేరు అడుగుతాం బట్టల షాప్కి వెళ్తే ఏది పెడితే అది తీసుకో అది ఇవ్వండి ఇది ఇవ్వండి అని ఎన్నోసార్లు చూసి తిరగా మరగలు వేసి ట్రై చేసుకొని అన్ని చేసుకొని అప్పుడు తీసుకుంటాం వెన్ బీ ప్రే ఆస్ గాడ్ సచ్ ఎ స్పెసిఫిక్ వే ఆవిడ అంటుంది ప్రవ్వా నాకు మగ పిల్లవాడిని దయచి ఎందుకంటే నేను వాడిని నీ సేవకై సమర్పిస్తాను హాల లూయా హాల లూయా గివ్ మీ ద లాడ్ గివ్ మీ ద సన్ లాడ్ నాకు మగ పిల్లవాడిని దయచే ప్రవ్వా బా ఎంత స్పష్టముగా అండ్ ఎంతో బహు దుఃఖాక్రాంతులై ఆశను వెళ్ళవచ్చింది దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఆశ గల ప్రాణాన్ని దేవుడు తృప్తిపరుస్తాడు వెన్ యూ ప్రే యూ షుడ్ ప్రే విత్ అ ప్యాషన్ నువ్వు ప్రార్థించినప్పుడు ఎలా ప్రార్థించాలో తెలుసా ఆశక్తితో ప్రార్థించాలి దేవునికి స్తోత్రం హాల లూయ మమ్మీ ఒక నిమిషం మీరు రావాలా మీరు ఒక నిమిషం రావాలా కీప్ గోయింగ్ ఆన్ కంట్లో వేసుకున్నావా పర్లేదు ఏ దేవుడు నిన్ను ఎట్లా స్వస్థపరిచాడు అండ్ మీ ముగ్గురు ఎట్లా పుట్టాం మా ముగ్గురు గురించి వచ్చిన దర్శనాలు రెండు నిమిషాలు రెండే రెండు నిమిషాలు చెప్పండి ఎక్కువ చెప్పకండి దేవునికి స్తోత్రం దేవుని కృప చేత ప్రభు నన్ను రక్షించిన తర్వాత పాపం నుండి శాపం నుండి నన్ను విడిపించి రక్షించి ఆయన రక్తముతో నన్ను కడిగి ఆయన రక్తము నాకు ఇంజక్షన్ రూపంలో ఇచ్చి నా కడుపులో ఉన్న క్యాన్సర్ గడ్డను కూడా ఆపరేషన్ లేకుండానే అద్భుతంగా ఐదు ట్యాబ్లెట్లు నా చేతిలో పెట్టి వేసిన తలిపేసినట్టు ఉండగానే ఆయన ప్రత్యక్షుడై వచ్చి నన్ను స్వస్థపరిచి ఆ క్యాన్సర్ గడ్డను తొలగించి నా భర్తను కూడా మార్చి రక్షించి ఇరువురు కూడా రక్షణ అనుభవం పొందిన తర్వాత బిడల కొరకు ప్రార్థించినప్పుడు మూడు రోజులు ఉపవాసం ఉండి మహాసభల్లో నాకు బిడలను అనుగ్రహించు ప్రభు మేమంతా నీ సేవ చేస్తాము అని నేను నా ఇంటి వారిని యహోవాను మాత్రమే సేవిస్తామని నేను మీటింగ్లో నా నన్ను నేనే దేవునికి సమర్పించుకుంటూ ఆ రీతిగా దేవునికి ఒప్పందం చేసుకుంటుండేదాన్ని ఓ మీటింగ్లో అలాగనే మూడు రోజులు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసి బిడల కొరకు ప్రార్థించగా సాతాను మా ప్రార్థన భంగం చేయాలని నిద్ర పెట్టేసేసి చాలా ఊపులు ఊపేసేసి మమ్మల్ని ప్రార్థించకుండా అడ్డుపడింది అయితే మేము అంతకుముందు ఒక దైవ జీవుల్ని యొక్క సాక్ష్యం విని కూరలో కలుపుకునే కారం తీసుకొని కళ్ళల్లో పెట్టుకొని సాతాన్ని ఆ విధంగా జయించి మమ్మల్ని దేవుని సమర్పించుకొని బిడల కొరకు ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు నాకు ఆకాశంలో నుండి ఒక దర్శనం చూపిస్తున్నారు మా ఆత్మీయ తల్లి యహాన్ గారు మరి భార్య అమ్మగారు యహాన్ మరి అన్నమ్మగారు ఆకాశంలో నుండి మూడో రోజున పిలిచి నన్ను పిలిచి ఆకాశంలోనే తెల్లని వస్త్రాలు ధరించి 
నన్ను పేరు పెట్టి పిలిచింది మణిమ్మ మణిమ్మ అని ఆకాశం వైపు నేను కింద నుండి చూసినప్పుడు మూడు దినముల వంటి ప్రార్థన చేస్తున్నావు కదా ఒట్టి చేతులతో ఎలాగ నేను పంపించగలను ఇదిగో మా ఇంటి మీద కాసింది ఈ సొరకాయ తీసుకోమని చెప్పేసి ఆకాశం నుండి కాయ తెంచి చెట్టుకున్న కాయ తెంచి అలా వదిలేసింది అలా వదిలేసినప్పుడు నేను కింద భూమి మీద ఉండి నా చెంగు చాపి ఇలా పట్టుకున్నాను సొరకాయ ఇలా అడ్డంగా పడింది దాన్ని ఇలా పొట్టక పెట్టుకున్నాను కళ అయిపోయింది దేవుని స్తోత్రం మీటింగ్లోనే నాకు దేవుడు దైవ కృపని కుమార్తెని ఇస్తున్నాడని నాకు నిశ్చయత కలిగింది దేవుని స్తోత్రం ఆ తర్వాత కుమార్తెనే ఇచ్చావు కదా ప్రభు మరి కుమారుడు ఉండాలి కదా ఈమె ఎవరికన్నా ఇస్తే వెళ్ళిపోయిద్ది నాకు మరి ఎలాగ అని అప్పుడు వంశం అంటూ వంశం అంటూ ఏదో మా అమ్మ వాళ్ళు కూడా ఓ వంశధారకుడు కావాలి వాడు కావాలి వీడు కావాలంటే మాకు కూడా అలాంటి ఆశ కలిగి నాకు ఒక కొడుకు నీ ప్రభు మరి నాకు కుమారుణ్ణి ఇస్తే నాకు ఇచ్చిన కుమారుణ్ణి మీకు సేవకు ఇచ్చేసేస్తాను అని చేసి నేను దేవునికి ఒప్పందం చేసుకుంటాం మొదలుపెట్టి ఇద్దరు మేము కలిసి ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు నేను కైలాస మహర్షి మహర్షి గురించి విన్నాను ఒక దైవుని సేవకురాలు కైలాస మహర్షి గారు మన ప్రార్థనలు వింటారు ఆయన వచ్చి స్వయంగా మన ప్రార్థనలు వింటారు ఆయన ఆకాశానికి ఈ ప్రార్థనలు వెళ్ళిపోతాయి అని ఒక సేవకురాలు ఆ అనుభవం చెప్తుంటే నాకు ఆసక్తి కలిగి ప్రార్థన చేశాను ప్రార్థన చేసి పడుకున్నాము ఏలియా గారు ఆత్మవశుడు అయ్యి వెళ్ళిపోయినట్లు మన అందరికీ ఎన్నోసార్లు విన్నాం కదా అలాగనే మా శరీరాలు కింద పడుకున్నాయి నా ఆత్మ నా భర్త గారి ఆత్మ ఆకాశంలో గాలిలో నుంచి తీసుకెళ్ళిపోయి కైలాస మహర్షి గారి పాదాల దగ్గర పడేశారు దేవునికి స్తోత్రం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మాకు మాటలు లేవు కానీ సైగలే ఆ కైలాస మహర్షి గారిని చూసేసరికి ఒళ్ళు జలధరించేసింది నాకు ఆత్మలో ఆత్మ నేత్రాలతో చూశాను ఆయన పాదాల ముందే పడిపోయాను గాలి ఆత్మ రూపంలో వచ్చి మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి దించేది మేము ఇప్పుడు కైలాస మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళగలము అసలు మామూలుగా మనం రెప్పపాటును తీసుకెళ్ళారు దేవుడు మమ్మల్ని ఆత్మలో అక్కడ ఉన్న తర్వాత ఆయన ఒక శిష్యునికి ఇలాగ చేయి చాపితే ఆయన చేతిలోకి ఒక బొప్పాయి పండును పెట్టారు ఆ బొప్పాయి పండును ఆయన ఏం చేశారంటే ఇలాగిచ్చారు ఇలా ఇవ్వగానే నేను రెండు చేతులు చాపి ఆ బొప్పాయి పండును తీసుకున్నాను అది తీసుకొని మరలా నేను ఇట్లా పెట్టుకున్నా ఇట్లా పొట్ట దగ్గర ఇట్లా పెట్టుకుని ఇలా మళ్ళీ బాస్పాట్లు వేసుకొని కూర్చున్నాం కూర్చోగానే మరలా ఆ ఆత్మ మరలా తీసుకొచ్చి మా శరీరంలో వేసింది అప్పుడు నేను అదంతా కూడా ఒక కళ రూపంలో నాకు ఈ యొక్క అద్భుతమైన దర్శనం జరిగింది నేను వెంటనే గమనించాను ఆత్మ ద్వారా నాకు ఈసారి దేవుడు కుమారుణ్ణి ఇస్తున్నాడని హలలుయ్య ఆ కుమారుడే ఇప్పుడు వాకింగ్ చెప్పే కుమారుడు సరే ఈ కుమారుణ్ణి ఇచ్చాడు మళ్ళీ ఏమని మాకు వస్తుంది ఒక్కడే అయితే ఈ ఈ పిల్లడు ఎంత అమాయకంగా ఉంటే చాలా అమాయకంగా ఉన్నాడు చాలా నీరసంగా పోతపాలు ఇలాగా ఉన్నాయి సరే నేనైతే నువ్వు నాకు బిడ్డలను ఇస్తే నేను నా ఇంటి వారు నీ సేవ చేస్తామని ఊరక ప్రమాణం మీద ప్రమాణం చేసుకుంటుండేదాన్ని కదా సరే ఒక్క కుమారుడు అయ్యాడు ప్రభు ఈ ఒక్క కుమారుడు అయితే వీడిని ఎవరైనా కొట్టినా వీడికి అడ్డం ఉండేవాడు వీడిని కాస్త చాటును దాచి ఏంట్రా మన్నను కొడుతున్నావు అనేవాడు ఒకడు అన్నం ఉండాలి కదా బలమైన ఉన్నా ఈ ప్రభు అని చెప్పేసి అన్నాను అని చక్క చక్కని వెంట్రుకులు దైవ కృపకి రాజాకి చక్క చక్కని వెంట్రుకులు ఉన్నీలాగా రింగు రింగులు జుట్టు వచ్చింది సరే మేమిద్దరం ఏం చేసాము మంచం మీద కూర్చొని ఈసారి మాత్రం దేవుడు కొడుకునిస్తే గుండు చేయొద్దు తలంట్రుకులు తీయొద్దు మరి అట్లనే ఉంచాలి పిల్లల్ని అని చెప్పేసి ఓరక మేమిద్దరం ఆలోచన చేసాము ఆ రాత్రి దేవుడు నామానికి స్తోత్రం కలుగున గాక ఆ తర్వాత నేను ప్రెగ్నెంట్ అయ్యాను మూడో బాబు కడుపులో ఉన్నాడు అప్పుడేంటి ఆ తర్వాత అంత బంద్ ఆంధ్ర మొత్తం కూడా హాస్పిటల్ ఏమీ లేకోకుండా బంద్ అయిపోయినాయి కళ బంద్ అయిపోయినాయి సరే దేవుడు దాన్ని బట్టి కళ కనపడుతుంది కళ వస్తుంది నాకు మూడో అయిన దేవుడు నాకు ఎలాగ ఇచ్చాడంటే ఇదే కాలంలో ఇంత బాగా నీళ్లు బాగా ఉరవడగా వెళ్తుంటే ఒక పసి బిడ్డ అస్సలు పసి బిడ్డ అనమాట ఆ బిడ్డ ఒక ఇది ఉంటుంది కదా బియ్యము తెచ్చుకునే బస్త ఏమంటారు దాన్ని ఆ గోని సంచి ఆ సంచి మీద ఇలాగ వెళ్ళాల్సిన పిల్లడు ఇలాగ ఎదురొస్తున్నాడు వాటర్కి వాటర్కి ఎదురొస్తున్నాడు 
అసలు ఏదైనా కాలువలో పడేస్తే ఉరవుడిగా ఇలా వెళ్ళిపోవాలి ఇలా వెళ్ళట్లా ఆ పేపర్ మీద అలా పడుకొని ఆ పసిబిడ్డ ఇలా ఎదురొస్తున్నాడు సరిగ్గా ఇక్కడికి ఇదిగో ఇక్కడికి ఇక్కడికి వచ్చేసాడు ఇది రేపు అందరు వెళ్ళి ఎలాగ పిల్లోని కాపాడాలని ఇరుగు పురుగులల్లో వెళ్ళి చూస్తున్నారు అందులో నేను కూడా వెళ్ళేసి ఏంటి చూస్తున్నారని చూసి వాళ్ళని వీళ్ళని తల తీసి చూస్తే పసిబిడ్డ మునిగిపోతాడేమో చచ్చిపోతాడేమో అని చెప్పేసి అందరు నుంచి చూస్తున్నారు కానీ నేను మాత్రం లోతులోకి దిగాను హలెలుయ లోతులోకి దిగి అంత దూరం ఉన్న ఆ పిల్లోడిని నెమ్మదిగా పట్ట పట్టుకుని నెమ్మదిగా లాగేసి భుజం మీద ఎత్తుకున్నాను ఈయన్ని భుజం మీద ఎత్తుకున్నాను ఈయనేమి ఎట్ట పెట్టుకున్నాను ఆమెనేమి ఎట్ట పెట్టుకున్నాను హలెలుయ అలాగ భుజం మీద ఎత్తుకొని ఒడ్డుకు వస్తుంటే అమ్మలకి అంటున్నారు ఏమ్మా నీకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు కదా ఈ పిల్లోడిని ఇక్కడ పిల్లలు లేని ఒక ఆమెంది కదా ఆమెకి ఇవ్వచ్చు కంటే ఇంత కష్టపడి నేను లోతులోకి దిగి నేను తెచ్చుకుంటే ఆమెకి ఇమ్మంటారా ఆమె సంగతి నాకు తెలియదు ఈ పిల్లోడు నాకు కావాలని చెప్పేసి ఇవ్వకోకుండా ఇంట్లోకి తెచ్చేసుకున్నాను దేవుని స్తోత్రం ఏటికి ఎదిరీది వచ్చాడు మోసేలాగా హలెలుయ అసలైతే మోస అనే నామకరణం చేయాలి ఆయనకి కానీ జాన్ విస్లీ గారి గురించి విన్నాను నేను జాన్ విస్లీ గారి గురించి జాన్ విస్లీ గారు అంత పెద్ద సేవ చేశారు ఆయన సాక్ష్యం అన్నప్పుడు నాకు పుట్టిన ఈ మూడో బాబుకి జాన్ విస్లీ అంత మంచి భక్తుడు కావాలి దేవుని కొరకు ఆత్మలు సంపాదించాలి దేవుని కొరకు వాడబడాలని మంచి ఆత్మ తీవ్రతలో ఉండి ఆయనకి జాన్ విస్లీ అని నామకరణ లేకపోతే ఏ దయాకరు ఏ లేకపోతే ప్రభాకరో పెట్టేదాన్ని పేరు హలెలుయ అలాగ నేను దేవుని దేవుని ద్వారా ఈ ముగ్గురు బిడ్డలను సంపాదించుకున్నాను ఆ దర్శనం ఆయనకి ఆయన ద్వారా వచ్చింది సరే నేను ఇంకొక మాట చెప్పి ముగిస్తా ఈ ఇద్దరు పిల్లలకి హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను డెలివరీకి కానీ ఈ జాన్విస్లీకి మాత్రం ఈ ఎబ్రి స్త్రీల గురించి విన్నాను నిర్గమాకాండం గురించి వాళ్ళు మంత్రశాలలు రాకముందే డెలివరీ అయిపోయి పిల్లల బొడ్డు కూడా కోసుకొని ఒళ్ళో పెట్టుకొని కూర్చున్నారన్నంత ఇదిగా వాక్యం విన్నాను అరే వాళ్ళంత సురుకైన వారు దేవుని బిడ్డలు అంత శలాగ్గా ఉన్న ఉన్నారని చెప్తుంటే దేవుని సాగులు నేనెందుకు ఉండకూడదు అని చెప్పేసి నాకు కూడా ఆత్మ పౌరుషం వచ్చేసి ఏమైనా కానీ నేను మాత్రం ఈ మూడో బాబుకి ఈ మూడో కాన్పుకి మాత్రం నేను హాస్పిటల్కు వెళ్ళను ఏ నర్సు కానీ ఏ డాక్టర్ కాదు నా దగ్గరికి రావటానికి వెళ్ళేది నేనే డెలివరీ అయ్యి నేనే బొడ్డు వచ్చి అంత 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 ఆత్మ తీవ్రతో ఉండి నేనే దీన్ని చూడాలని చెప్పేసి ఎక్కడికి వెళ్ళకోకుండా ఉన్నాను సరే దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ఆ రోజు నిజంగానే మరి ఆ మొత్తం బంద్ అయిపోయి ఏ హాస్పిటల్ కూడా డా డాక్టర్లు నర్సులు డ్యూటీలకి రాకోకుండా మొత్తం బంద్ చేశారు అందరూ ఎందుకో తెలియదు నాకు నాకు మంచి సమయం అనుకున్నాను ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాను నొప్పులు ప్రవేశం ఇంకా అప్పుడు నా సహోదరి ఆత్మీయ సహోదరి రాహిళమ్మ నా దగ్గర ఉండి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంది బయట కృప వాళ్ళ డాడీ ప్రార్థన చేస్తున్నారు మొత్తానికి ఆ సమయం రాని వచ్చింది ఎంతో పేలుగా పో పుట్టాల్సిన పిల్లోడు ఎంత లావన పుట్టాడు ఆమెనేసరికి దేవుడు ఈయన్ని బయటికి తీసుకొచ్చాడు హలెలుయ మేమేమో చక్కని ఇంటికి వస్తే మంచి అందగాడు పుడతాడు అనుకున్నాం చూస్తేనేమో అసలు నల్లగా పుట్టాడు మొత్తం గుండె ఇంటికలో ఏమి లేవు మా తలంపులు దేవుడు ఎరిగిన్నాడు అద్భుతం చేశాడు నీ తలంపులు ఎలాగున్నాయో చూడు నేను ఏం చేస్తా అయితే ఇప్పుడు వయసు వచ్చిన కాల లేదండి మంచి తల వచ్చింది మంచి జుట్టి దేవుడిచ్చాడు మంచి అందగాడుగా చేశాడు నా కుమారుణ్ణి దేవుని స్తోత్రం ఉద్యోగరీత్యా మరి ఆ ఊరు ఆ ఊరు తినటం వలన కొంచెం పోయినాయి అయినా దేవుని స్తోత్రం అలాగ దేవుడు నాకు ఈ ముగ్గురు బిడ్డల్ని నేను దేవుని ద్వారా తీసుకున్నాను హలెలుయ పౌరుషం కలిగిన స్త్రీ వలె హెబ్రి స్త్రీలు ఎలాగుంటారో అలాగ ఏ వాక్యమైతే దేవుని సేవకుల ద్వారా వినేదాన్నో అది నా జీవితంలో నెరవేరు వరకు మోకాళ్ళ మించి లేసేదాన్ని కాదు హలెలుయ నా మోకాళ్ళు కాళ్ళు మోకాళ్ళు కింద బొనికల దగ్గర కూడా నల్లగా గడ్లు కట్టిపోయినాయి హలెలుయ ఉపవాస ప్రార్థనలు సంఘ ప్రార్థనలు దైవజనులతో కలిసి ప్రార్థనలు ప్రార్థనలే ప్రార్థనలు నాకు ఇల్లు వాకిలి పిల్లలు భర్త ఏం పట్టలేదు దేవుని స్తోత్రం ఆ రీతిగా దేవుని కృప ద్వారా ఈ ముగ్గురు బిడ్డలను సంపాదించుకున్నాను ఈయన అడిగి ఈయన సమర్పిస్తానని అన్నాను కదా మర్చిపోయాను ఈయన అందసందాలు చూసి ఈయన నడకలు చూసి ఈయన ముద్దు మాటలు చూసి దేవుడికి నేను చేసిన ప్రమాణం మర్చిపోయాను మర్చిపోగానే దేవుడు నన్ను గద్దించాడు ఒక శుక్రవారం ఉపవాస ప్రార్థన ఒంటరిగా చేసుకుంటున్నప్పుడు నీ కుమారుని నాకు అర్పించము నీ కుమారుని నాకు అర్పించము నీ కుమారుని నాకు అర్పించమని ముమ్మారు ఆకాశం నుండి స్వరం నాకు వినపడింది 
ఉపాస ప్రార్థనలో అర్పించము అంటే అప్పుడు నాకు ఆత్మీకంగా ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాలే నా వయసు అంత జ్ఞానము నాకు బైబిల్ జ్ఞానము లేదు అర్పించమనంగానే ఏమనుకున్నాను ఓహో దేవుడు అబ్రహం కుమారు నర్పించు అర్పించు అన్నాడు కదా తలకాయ కండించి చేయలేమనుకొని నేనివ్వను నేనివ్వను నేనివ్వనని భయంతో ఒళ్ళు ఒళ్ళు భయపడిపోయి గడగడ వణుకుతూ నేను ఇవ్వనని చెప్పేసి నేను దేవునికి చెప్పడం జరిగింది మన అమాయకత్వం ప్రేమ గల దేవుడు నా అమాయకత్వాన్ని గ్రహించి సరే ఇక ఇంత ప్రేమ పెంచుకున్నాడు ఈ పిల్ల మీ పిల్లోడి మీద ఏమ ఎలాగో ఏమి అర్థం కావట్లేదని చెప్పేసి సంవత్సరాల రెండు సంవత్సరాలు బాబాయి చక్కగా అందంగా ఉండి బుడి బుడి నడుపు లేస్తుంటే ఉన్న పాటున పిల్లోడికి ఏ డాక్టర్లకు కూడా అర్థం కానటువంటి జబ్బు వచ్చేసేసింది దేవరాజు గారికి ఎన్ని డాక్టర్ల దగ్గర తిప్పుతున్నాను నేను అప్పుడు హాస్పిటల్లో నర్సుగా చేస్తానని ఎన్ని వైద్యాలు చేసినా ఎన్ని మందులు ఆడినా ఏం చేసినా ఏం చేసినా ఏం తగ్గట్లేదు లాస్ట్కి పిల్లల స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళిపోతే ఒకే ఒక మోషన్ చేసేసి ప్రాణం వదిలేశాడు అది ఇక్కడి నుంచి అంతవరకు చేసాడు ఆయన బెడ్ మొత్తం పాడైపోయింది ఆ డాక్టర్ గారు వచ్చేసి పల్స్ చూసేసి అమ్మ ఇక్కడ ఆడవద్దు పిల్లవాడిని తీసుకెళ్ళిపోండి ఇక లాభోలేదు ఇవేం వైద్యం పనికిరాదు ఇక వెళ్ళిపోండి తీసుకెళ్ళండి ఇక్కడ మీరు ఏడిస్తే నా హాస్పిటల్కి చెడ్డ పేరు వస్తుందని కామ్గా వెళ్ళిపోండి అన్నారు రిక్ష కట్టించుకొని ప్రాణం లేని పిల్లవాడిని తీసుకొచ్చారు దేవుని స్తోత్రం ఇంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత సాఫ్ మీద పడుకోబెట్టి ఎందుకు ఇలా జరిగింది నా కుమారుడు ఎందుకు ప్రాణం పోయింది ఎందుకు ఇలాగా చనిపోయాడని ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు నాకు గ్రహింపును ఇస్తున్నాడు నేను నువ్వు నా ఇంటి వారిని యహోవాను సేవించడమని నువ్వు ప్రమాణం చేసావా ప్రమాణం తప్పావు కదా నువ్వు నా కుమారుని ఈ ప్రభువా నేను నీకు ఇస్తానని అన్నవాళ్ళు ప్రమాణం చేసావా అన్న వాక్యం విన్నప్పుడు అన్నలాగా ప్రమాణం చేసావు మరి నిలుపుకోవద్దా నిలుపుకోలేదు కదా అని చేసి నా తప్పిదములన్నీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నప్పుడు ఇక సరి మోకరించి నేను నా భర్త ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రార్థన చేసి మా యొక్క తప్పిదములు మొత్తం నేను అన్న మాటను నిలబెట్టుకోలేకపోయాను నేను ఇచ్చిన ప్రమాణం దేవునికి నేను నేను నిలబెట్టుకోలేకపోయానని గ్రహింపుతోటి దేవుడు నాతో మాట్లాడినది నేను తిరిగి దేవుడికి జవాబు అభిదేయతో చెప్పింది ఇవన్నీ నాకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తే మోకాళ్ళ మీద ఉండి ప్రార్థన చేస్తాను ప్రార్థన చేస్తుంటే చచ్చిపోయి ప్రాణము లేని ఈ పిల్లోడు ఇలా ఎలా పడుకోబెడితే అలాగా ఎంత తల ఎంత చెయ్యి ఎంత కాలు అంతే పొట్టే ఎంత ఇంకా అసలు ఏం చలనం లేదు ఆ చచ్చిపోయిన సేవాన్ని పడుకోబెట్టి ప్రార్థన చేసి ప్రభువ మా విధేతలు క్షమించండి మేము నేను అనుకున్న ప్రమాణాలు నేను నెరవేర్చలేకపోయాను మీరు అడిగారు నేను ఇవ్వలేకపోయాను నన్ను క్షమించండి నా విధేతను బట్టి నా కుమారుడికి ఇలాగ శిక్ష వచ్చింది మన్నించి ఈ పిల్లోడిని కనుక నువ్వు బ్రతికిస్తే నీ సేవకి ఇచ్చేస్తానయ్యా ఇప్పటి నుంచి ఈ పిల్లోడు నా పిల్లోడు కాదు నీ పిల్లోడే అని చేసి ఆమెను అన్నాం ఆమెను అన్న పిల్లోడికి ప్రాణం వచ్చింది హలిలుయ్య ఆమెను అనంగానే నీకు ఇచ్చేస్తానయ్యా ఈ పిల్లోడిని నాకు ఇక వద్దు నేను మాట తప్పాను నన్ను క్షమించమని నా పాపమును నేను నా భర్త కన్నీటితో మోకాళ్ళ మీదే ఉండి ఆ మేన అన్న తర్వాత ఇలాగున్న పిల్లోడు పక్కకి తిరిగి కళ్ళు తెరిచాడు దేవుని స్తోత్రం పదిహేను సంవత్సరాలకి కొడుకుని బైబిల్ కాలేజీ పంపించము ఏడు సంవత్సరాలు కూడా ఆ పిల్లడు ముఖం మేము చూడకోకుండా వస్తానన్నా కూడా రానివ్వకోకుండా నేను దేవుని సేవకి ఇచ్చాను దేవుడే నిన్ను కోరుకున్నాడు దేవుడే నిన్ను అడిగాడు నేను ఇచ్చిన మాట వాస్తవమే కానీ దేవుడే నిన్ను కోరుకున్నాడు కాబట్టి నువ్వు దేవుని సేవ చేయాలి ఏ విషయమైనా సరే రాటకి వీలేదు నా తిరిగి ఇక్కడ రాటకి వీలేదని కోయంబత్తూరు ఏడు సంవత్సరాల పిల్లడిని పదిహేను సంవత్సరాల పిల్లడిని వదిలేసేసాను దేవుని స్తోత్రం ఇలాగా దేవుని కృప ద్వారా ఈ బిడ్డలు ముగ్గురిని కూడా దేవుని కృప చేత దర్శనాల పూర్వకంగా పొందుకొని మా కుటుంబం అంతా దేవుని కొరకు వాడబడుతుంది మా కొరకు ప్రార్థన చేయండి మరి దేవుని సేవకుల కొరకు జాన్వేసులు గారు దేవరాజు గారి కొరకు ముఖ్యంగా ప్రార్థన చేయండి అవనస్తుల మీద సాతాను గొప్ప కన్నీషన్ బాగా శోధిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు మరి ఆ శోధనలో పడకుండా తమ జీవితకాలం అంతా తల్లిగా నేను ఇచ్చిన మాటను వారు నిలబెట్టుకుని దేవుని సేవ చేసి మీలాంటివి అనేక మందిని దేవుని కొరకు సంపాదించలాగిన ప్రార్థన చేయమని కోరుకుంటూ సార్ మెసేజ్లో ఇది ఒక చిన్న భాగమే బట్ నావు వాట్ ఐఎమ్ గోన్ ఎట్ చెల్ యూ ఏం చెప్తానంటే మమ్మీ ఫస్ట్లో కొంచెం క్లారిటీ ఇవ్వలేదు కానీ మమ్మీకి కడుపులో గర్భ సంచిలో క్యాన్సర్ పుండు ఉండేది ఆ క్యాన్సర్ పుండు ఆవిడ ఎట్లా నొక్కుకుంటే కనపడేది ఆవిడికి ఐ మీన్ తెలిసేది స్పర్శ తెలిసేది అండ్ డాక్టర్ కూడా నీకు ఇంకా పిల్లలు పుట్టరు అని చెప్పారు ఆవిడ నర్సు పదిహేను సంవత్సరాలు ప్రకాష్ గారి దగ్గర ఇక్కడ పనిచేసింది 
ఆయన కూడా టెస్ట్ చేసి పిల్లలు పుట్టరమ్మ నీకు ఇంకా ఆశలు వదులుకో అన్నారు కానీ దేవుడు ఈరోజు ముగ్గురు బిడ్డలని దేవుడిచ్చి ఆశీర్వించాడు స్తోత్ర గాడ్ ప్లాన్స్ గాడ్ ప్రిపేర్స్ ఇఫ్ యు బిలీవ్ యు విల్ గెట్ ఇట్ హాల లూయా నువ్వు నమ్మినట్లయితే పొందుకుంటావు ఆమె ఏడ్చింది ప్రార్థన చేసింది ప్రభా నాకు ఇస్తే నేను నీకు ఇస్తా వాడు నా వాడు కాదు నీ వాడే అని చెప్పింది స్తోత్ర తెలుసా మరుసటి సంవత్సరంలో అన్నకి దేవుడు సమయాన్ని ఇచ్చాడు దేవునికి స్తోత్ర హాలలుయా యూనో గాడ్ ప్లాన్స్ గాడ్ ప్రిపేర్స్ ఇట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ టు వెయిట్ అండ్ గెట్ ఇట్ పొందుకోగలిగినప్పుడు నువ్వు దాని కొరకు నువ్వు వెయిట్ చేయాలి ఎదురు చూడాలి అది దేవుడు చెప్తున్నటువంటి గొప్ప సందేశం ఆమె ప్రార్థించింది ఎదురు చూసింది దేవుడు హన్నాకి సమూయల్నిచ్చాడు సమూయల్ ఎంత గొప్ప భక్తుడు అంటే ప్రవక్తల్లో మొట్టమొదటి ప్రవక్తగా ఆంచబడ్డాడు న్యాయాధిపతుల్లో చివరి న్యాయాధిపతిగా ఆంచబడ్డాడు హీ వాజ్ అ కింగ్ మేకర్ రాజులను అభిషేకించేంత గొప్ప స్థితికి దేవుడు సమూయల్ని తీసుకువెళ్ళాడు అండ్ సమూయలు దేవుని యొక్క దృష్టిలో గొప్పవాడికి ఎంచబడ్డాడు ఐదు సంవత్సరాలు అప్పుడే దేవుని యొక్క మాటను విన్నాడు దేవుని స్వరమును విన్నాడు సమూయలు సమూయలు లాంటి గొప్ప భక్తుడు అలాంటి గొప్ప దైవజనుడు ఇస్రాయల్ ప్రజల్లో ఆ టైంలో లేడు ఏలి అనేటువంటి న్యాయాధిపతిని కూడా పక్కన పెట్టి దేవుడు బాలుడైన సమయలతో మాట్లాడే సందేశం ఇచ్చాడు అంటే సమయలు ఎంత గొప్ప దైవజనుడో అర్థం చేసుకోవాలి అమ్మ మనకు మన కడుపుల్లో లేకపోతే మనకి పుట్టేటువంటి పిల్లలు ఏదో పుట్టారు కదా అనుకోవడం కాదు వాళ్ళు ఎంత గొప్ప దైవజనులు అవ్వాలో ఎలాంటి దేవుని పరిచర్య చేయాలో ఎన్ని ఆత్మలు దేవునికి నడిపించాలో అనేటువంటి తృష్ణ తపన మనం కలిగి ఉండాలి దేవునికి స్తోత్ర అలాంటి తప్పన కలిగి ఉంది ఆవిడ ప్రభా నీ సేవకు సమర్పిస్తాను హీ ఈస్ దే ఫర్ యూ ఆమె బిడ్డను కనిన తర్వాత ఏముందో తెలుసా ఎలకన చెప్పాడు నువ్వు బిడ్డను కన్నావు కదా రా ఇప్పుడు వచ్చి సంతోషంగా అర్పించి అంటే ఓడ చెప్పింది ఈ బిడ్డను నేను దేవుని పరిచయకి అప్పగించాను వీడు సంపూర్ణంగా పాలు విడిచిపెట్టిన తర్వాత వరకు నేను రాను అని చెప్పేసి పాలు విడిచిపెట్టేంత వరకు తన్ని పెంచి ఇక ఒకేసారి తీసుకుని వచ్చి దేవుని మందిరంలో దాన్ని వదిలిపెట్టేసి ఏలీ గాత చెప్తుంది ఈ కుమారుడు నేను ప్రార్థించి పొందుకున్నటువంటి నా కుమారుడు ఇతను దేవుని కొరకు ఇదే సన్నిధిలో ఉండి పరిచర్య చేస్తాడు ఉంచండి అని చెప్పేసి దేవునికి అప్పగించేసింది దేవునికి స్తోత్ర హాలలుయ నాకు పిల్లలు లేరు కాబట్టి నాకు పిల్లలని ఇచ్చావు అమ్మో నేను వదులుకోను ఇది నా జీవితాంతం ఉండాలి నా ముందే తిరగాలి అని అనుకోలేదు దేవునికి సమర్పించింది దేవునికి స్తోత్ర దేవుడు నీ ఇంటెన్షన్ని చూస్తాడు నీ ఉద్దేశాన్ని చూస్తాడు వై డూ యూ వాంట్ దాట్ వన్ ఎందుకు కావాలి నీకు అది ఎందుకు కావాలి నీకు కుమారుడు ఎందుకు కావాలి నీకు కుమార్తె ఎందుకు కావాలి నీకు పిల్లలు ఎందుకు కావాలి నీకు జాబ్ ఎందుకు కావాలి నీకు నువ్వు ఆశించేది ఈజ్ దేర్ ఎనీథింగ్ ఎ పర్పస్ టు ప్రైజ్ గాడ్ అందులో దేవుని మహింపరిచేటువంటిది ఏదైనా ఉందా అని దేవుడు ఖచ్చితంగా దాన్ని చూస్తాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ కాబట్టి మీరు విన్నారు పాస్టం గారి యొక్క సాక్ష్యం ఆవిడ ప్రార్థనతో మమ్మల్ని అందరినీ కూడా సంపాదించుకుంది దేవుడు ఒకరోజు దర్శనంలో మమ్మీకి ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చారు ఆవిడ ఇంతకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్ట్రీట్లో పక్క స్ట్రీట్లో ఉండేవారు అప్పుడు ఏసుని కదా లేసుండి కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభారి దర్శనంలో వచ్చి ఆవిడకి మూడు ట్యాబ్లెట్స్ ఐదు ట్యాబ్లెట్ ఇచ్చారు ఒక ఇంజెక్షన్ ఇచ్చారట ఇచ్చారు ఇచ్చిన ఇచ్చిన తర్వాత ఆ దర్శనం అయిపోయిన తర్వాత ఆవిడ నొక్కుకొని చూసుకుంటే అంతకుముందు కనబడేటువంటి ఆ యొక్క క్యాన్సర్ గడ్డ ఇక కనబడలేదు ఆవిడికి దేవునికి స్తోత్ర ఆ నైట్ నైటే ఆవిడ వెళ్ళి పక్కన ఉన్నటువంటి రాహెలమ్మ అనేటువంటి ఆవిడ సీనియర్ అనమాట ఆవిడని దేవుడిలో నడిపించినటువంటి విశ్వాసి ఆవిడతో చెప్పుకొని ఆశ్చర్యపడిన తర్వాత దేవుడు అక్కని నన్ను తమ్ముణ్ణి దేవుని పరిచయ కొరకు దేవుడు ఇచ్చాడు దేవునికి స్తోత్ర మేము ఎంతకన్నా గొప్ప సేవ చేస్తున్నాము చేయబోతున్నాము దేవుడు మమ్మల్ని ఆశీర్దిస్తాడు హాలలుయ అండ్ వీ బిలీవ్ దట్ గాడ్ విల్ షూర్లీ డూ హిజ్ వర్క్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ప్రీమెన్ దేవుని బిడ్లారా అన్న 
సంపాదించుకుంది దేవుని దృష్టిలో ప్రిపేర్డ్ గాడ్ ప్రిపేర్డ్ అండ్ షీ గాట్ ఇట్ హాలు లూయా కాబట్టి ప్రేమని దేవుని బిడ్లరా పిల్లలు కావాలా దేవుడు ఆల్రెడీ సిద్ధపరిచాడు దాని కొరకు ఎదురు చూడండి దేవుడు మీకు అనుగ్రహిస్తాడు ఇంకొక మాట మాత్రం నేను చెప్పి నేను ఈరోజు వాక్యాన్ని ముగిస్తాను కొన్ని నిమిషాలు జస్ట్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఏంటది ఏ ఏముందండి అక్కడ విలన్ పెద్దోడా పెద్దోడైతే అవనమండి మన దేవుడు అంతకంటే గొప్పవాడు హాలలుయ మన దేవుడు అంతకంటే గొప్పవాడు నీ విలన్ పెద్దోడు అవ్వచ్చు గాక నీ ముందున్న శ్రమ పెద్దది అవ్వచ్చు గాక నిన్ను బాధ పెట్టేటువంటి ఒక విషయము చాలా నిన్ను కృంగదీయొచ్చు గాక నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టచ్చు నీ వ్యాధి నీ యొక్క నీ యొక్క శోధన నీకు ఉండేటువంటి ఆ యొక్క బాధలు నిన్ను కష్టపెట్టేటువంటి ఆ యొక్క శ్రమలు ఏమైనా సరే అవి నీకన్నా పెద్దగా అనిపించవచ్చు ఎప్పుడు నేను చెప్పాను కదా శోధన ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుంది నీ రేంజ్ కన్నా పెద్దగానే ఉంటుంది నీ రేంజ్ కన్నా పెద్దగానే ఉంటుంది అయినా దాన్ని తట్టుకునే శక్తి దేవుడిని ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం కొరింది పెద్దలు అంటాడు దేవుడు మనుషుడు తట్టుకోలేనటువంటి శ్రమను దేవుడు ఎవ్వడు అంటాడు అంటే మనకి ఏ శ్రమ వచ్చినా కానీ దాన్ని మనం తట్టుకోగలిగినంతగానే దేవుడు మనకి ఇస్తాడు మనల్ని టెస్ట్ చేస్తాడనే విషయాన్ని మనము గమనించాలి దేవునికి స్తోత్ర ఇస్రాయల్ ప్రజల్ని గడగడలాడించాడు వణికించాడు అక్కడొకడు వచ్చి నలభై రోజులు దమ్ముందా అని అరిచాడు నలభై రోజులు వాళ్ళని యొక్క పరువు తీశాడు వారు సిగ్గు తీశాడు వాళ్ళని పిరుకోల్లా వేయించాడు ఎవడరా మీరు అన్నాడు మీ దేవుడేం దేవుడురా అన్నాడు ఎన్నో దూషించాడు కానీ విలన్ ఎంత పెద్దోడైనా చిన్న బాలుడు వచ్చాడు ఆయనే ఎవరు దావిదు దేవునికి స్తోత్రం చపులు కొట్టు దేవుని మహింపరుద్దాం హాలు లూయ ఇస్రాయల్ ప్రజలందరూ భయపడుతూ ఉన్నారు ఇస్రాయల్ ప్రజలందరూ భయపడుతూ ఉన్నారు ఈడేంటి నలభై రోజుల నుంచి మమ్మల్ని ఇలాగా విసికిస్తూ ఉన్నాడు సవాల్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు వాడితో ఎవడో యుద్ధం చేయకపోతే మన పరిస్థితి ఏంటి మనం బానిసలుగా మారిపోతామా ఏంటి అని వారు ఎంతగానో భయపడుతూ ఉన్నారు కానీ దేవుడు విజయాన్ని సిద్ధపరిచాడు అది దావీదు చూశాడు హాలు లూయా అమ్మ ముందు చూడగలిగిన కన్నులు కావాలా హాలు లూయా యునో దేర్స్ దేర్స్ అ స్పెట్స్ కాల్డ్ నైట్ విజన్ స్పెట్స్ చీకట్లో కూడా స్పష్టంగా చూడగలిగినటువంటి స్పెట్స్ ఉంటాయి తెలుసండి మీకు స్పెట్స్ అంటే మో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బైనోకులర్ లాగా అలా ఉంటాయి వీళ్ళు ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు ఆర్మీ ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు తెలుసా ప్రిమెన్ దేవన్ బిడ్లారా మన కన్నులకు మన ఈ నేత్రములకు కనబడినవి మన మనో నేత్రంలో కనబడగలగాలి స్తోత్ర హాలు లూయా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నీ ఆశ ఏదైనా సరే నీ కోరిక ఏదైనా సరే నీ మనోనేత్రంతో నువ్వు చూడగలిగి దాన్ని పొందుకోగలిగినప్పుడు విశ్వసించగలిగినప్పుడు నీ జీవితంలో కార్యం జరుగుతుంది దేవునికి స్తోత్ర ఐ కెన్ సీ దాట్ వాన్ నేను చూడగలుగుతున్నాను మీరు కూడా చూడగలగాలి మీ జీవితంలో ఒక విజయాన్ని మీ జీవితంలో ఒక అద్భుతాన్ని మీరు చూడగలగాలి విశ్వసించాలి విశ్వాసం అనేటువంటిది నిరీక్షించబడి వాటి యొక్క నిజస్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నవనటకు రుజువునై ఉన్నవి అదృశ్యమైనవి ఉన్నవనటకు రుజువునై ఉన్నవి నీకు కంటికి కనపడకపోవచ్చు గాక కానీ అవి ఉన్నాయి అవి జరిగి తీరతాయి నువ్వు నమ్మితే దేవుడిని జీవితంలో ఖచ్చితంగా వాటిని జరిగించి తీరుతాడు విజయాన్ని ఇస్తాడు హాలు లూయా విలన్ ఎంత పెద్దోడైనా అవ్వచ్చు గాక విలన్ నీకు ఎంత ఎంత హైట్ అయినా అనిపించవచ్చు గాక వాడి సవాల్ ఎంతగా అనిపించ నిన్ను భయపెట్టవచ్చు గాక ఇస్రాయల్ ప్రజలందరూ ఓ భయపడతా ఉన్నారు ఓ భయపడతా ఉన్నారు కానీ విజయం ఎంత సులువ అని దావిది ఒక రాయి పెట్టు కొట్టినప్పుడు తెలిసింది వాళ్ళందరికీ ఎందుకంటే విజయం సులువే దేవుడిని పక్షం ఉంటాయి చెప్పులు కూడా దేవుని మహింపరుద్దాం హలో లూయా విజయం సులువే దేవుని పక్షమున ఉంటే దావిద్ అంటాడు రే నువ్వు నీ దాలను చూసి నువ్వు ఒక నీ బల్లెమ్మను చూసి నీ కడ్గమును చూసి నువ్వు వస్తున్నావు నీ యొక్క యుద్ద నీతిని చూసి లేకపోతే నీ యొక్క స్కిల్స్ ఫుల్ స్కిల్ని చూపించుకుంటానికి వస్తున్నావేమో బట్ ఐఎమ్ కమింగ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జహోవా 
the Lord of Hosts. Antad. Sainya mula kadipati yogi Yehova paksha mana perat neno, wasdanano. Hallelujah. Dewu karya mujer sedo. Oke oke rai. Anta pada villa nai nai ini sendi, pada ini sendi. Premen dewan birlara. That is called a natural gun anta nengka. Natural, it's a natural gun. Invented by David. David ini sendi sedo. Ah. Dewu ok mutke ala esun tedo. Ya orke. Goliath ke? Yang nak alat berasa nuri, ada orang yang bokko bawa alat berdar. Dahui cepat, ni kat itu ni ni kat talanu, tegan argu tan. Yang lawas dengan dayu, yang lawas dengan matlu, lawas dengan ni ni keyasaan nte. Hallelujah. Eh, saatan entah gopar ena wujud aga, saatan entah balam ini tuh nushwa dene wujud aga. Ni lo adhairi munte abis swasa munte. Jabar nenu soal cecah nincogel nistiti dewu niku hici ter taru dewu niki istotra. Hallelujah. God prepared a victory for you. God prepared children for you. God prepared a job for you. God prepared a marriage for you. God prepared a healing for you. God prepared a good status for you. Peace for you. नी जीवित में लो देवू निकी ये मिकावल अन्य मुंदे आयन ऐंजे सेरो प्रिपेयर चे सेरो गो एंड टेक इट विश्वास मुंच मुंदुक नडो गॉड ऑफ ऑलरेडी गॉड इज देर मन मन देव रेलन देव रेंडी ऑल इन वन गार्ड चपनो सर ऑल इन वन गार्ड आयन लो समस्त मनु उन्नाई आयन इधर के वेलन डी देव मिक समाधान मिस्तेर कल मुस्क Let's close our eyes for prayer. Pradhan Chis Kuna. Devani Bidalaku. देवुड़ दासी विंचनटी ईवुलु मेलुलु क्रोपलु आयनेंदु नम्मे के विंचते निकोरकु न वासिंचे पति ईवनी निकोरकु देवुड़ दासी विंचरने न मच्छी पोवद्दो प्रादन चेष्या नगदा इनका दौरा कले देंटी वो समस्त्र में इन्द्र उन्नत समस्त्र लेने मुड समस्त्र चिपने अनुकोन वद्दो अनुकोन निराशल कल वद्दो निरीक्षण कलिग ने दानगा कलिग ने वाड़गा वन्नंडी देवड़ अन्य स्थित कादु प्रातन की अन्नड़ कोड़ा देवड़ समाधान ये कुण्डा वन्नड़ तो मरा पिट्टू निन्नी को वत्तरमिस्तानो अनि वाक्य मो स्वस्थंगा चलविच्छंदे अन्ना प्रातन देवड़ अन्नाडू साइमेल बहुआ इच्छाडू इका अन्य एक विषयल मन छोड� प्रार्थना से इसका नाम पाष्टुद्रा निको वंदनालु 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 ये यक्का मरी मच्छान कला समय मुलो सेस्थ में न निये माटलु साक्षम में न डानी क्रुपिच्छन द कुंदनालु नम्मुटा निये वाला नहीं थे नम्मु वाणी की समस्तमु साज्जमा नारु नम्मके ये प्रभाने मेल सोड़ले ने प्रजलु इस वासलु कोड साला मंदी वन Alpa biasa suntu bunyai tipu dalu naru, ati warta mir mata dari rojo. Naina warilo, oka kotta, bucihwa bici naru. Susi nama mina warik ente, sodak nama mina warik dhanlan cepi sial bici naru. Matte swata yadar yogiti yadar orang cepi na prakaran ga manam pradhan cieste, nu wasin cini dewu du niku munduga ne, sedda perci mencaran sangat marci pawat dani merkasari manke dewu du teli cie sialu. Pasti tu dah nikah bandar nalo. Ina mata lo berdal tu dalam mudah ni cip batera persen di. Yang ni tu macam cipu kau nak cendi. Eight twenty sama sahaja na. Ila ni yang tak fadha wadai na sama sahaja eight twenty fadha dah ina. Eight twenty guapa sahaja na ina, wajah na ina, balai yang tulai na. Mana nak kerana eight twenty eight twenty sawal itu duduk cina. Na Yesus na kau naru, aina na swasta peristadu, na saim cestadu, na mail cestadu ni ka. Paripura mana iswasam lo nikhi. Pray berdal anda ni kuda pramir nadi pin cendi. 
ఎన్న పత్తి బిడ్డ హృదయంలో నూతనమైన ఉత్సాహము నూతనమైన నమ్మిక నూతనమైన నిరీక్షణ నూతనమైన బలవతో నింపమని కుమారులు ఎదుగుని మీరు ముట్టి స్వస్థత పరచండి మంచి ఆరోగ్యం దయచేయండి ఇంకా ఎవరైతే సవాసంలో బలహీనంగా ఉన్నారో వారందరినీ కూడా మీ యొక్క అస్తములతో తాకి స్వస్థపరిచి మంచి ఆరోగ్యం అనుకరించమని యేసుక్రీస్తు ప్రభావ నామంలో మిక్కిలి అడిగి వేడుకుంటున్నాం పరమ తండ్రి ఆ మీ